দুই নম্বর পর্বে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনটা বিষয় আলোচনা করব সেটা হলো পারমাণবিক সংখ্যা ভর সংখ্যা এবং আইসোটোপ প্রথম পর্বে আমরা অণু পরমাণু প্রতীক সংকেত এই জিনিসগুলো আলোচনা করেছিলাম এবং তোমাদের একটা জিনিস আমি শেষে বলেছিলাম যে একটা পরমাণুতে তিনটা মৌলিক কণিকা থাকে প্রোটন ইলেকট্রন এবং নিউট্রন তিনটা না তিন ধরনের তিন ধরনের মৌলিক কণিকা থাকে প্রোটন ইলেকট্রন এবং নিউট্রন এবং সেই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু এখানে আরও আলোচনা হবে এবং সেখান থেকেই আমরা পাবো পারমাণবিক সংখ্যা ভর সংখ্যা এবং আইসোটোপ তো পারমাণবিক সংখ্যাকে যে দ্বারা প্রকাশ করা হয় পারমাণবিক সংখ্যা হইল একটা মৌলের নিউক্লিয়াসে মানে কেন্দ্রে যতগুলি প্রোটন থাকে সেই প্রোটনের সংখ্যাটাকেই বলা হয় পারমাণবিক সংখ্যা খুব সহজ কথা পারমাণবিক সংখ্যা মানে প্রোটনের সংখ্যা এই যে পারমাণবিক সংখ্যা জেড এটা মানে হইল প্রোটনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যা যদি কোনো মৌলে দশটা প্রোটন থাকে তাহলে তার পারমাণবিক সংখ্যা দশ যদি বিশটা প্রোটন থাকে পারমাণবিক সংখ্যা বিশ পনেরোটা থাকলে পারমাণবিক সংখ্যা পনেরো যেমন এখানে একটা জিনিস বলি এই বর্তমান পৃথিবীতে একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থ আছে প্রত্যেকটার পারমাণবিক সংখ্যা আলাদা একই পারমাণবিক সংখ্যা বিশিষ্ট দুইটা মৌল হবে না প্রত্যেকটা মৌলের পরিচয় হইল তার পারমাণবিক সংখ্যা মানে পারমাণবিক সংখ্যাটাই হলো মৌলের মূল পরিচয় যেমন অক্সিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা আট আট কিন্তু আর অন্য কারো নাই তাহলে অক্সিজেনের পরিচয় হলো তার পারমাণবিক সংখ্যা আট তার নিউক্লিয়াসে মানে তার কেন্দ্রে আটটা প্রোটন আছে ক্লোরিন ক্লোরিনের পারমাণবিক সংখ্যা হইলো সতেরো তার মানে তার কেন্দ্রে সতেরোটা প্রোটন আছে সহজ কথা প্রোটনের সংখ্যাকে বলা হয় পারমাণবিক সংখ্যা একটু কঠিন করে যদি বলো কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যাকে বলা হয় পারমাণবিক সংখ্যা তাহলে পারমাণবিক সংখ্যা মানে প্রোটনের সংখ্যা ভর সংখ্যা এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় ভর সংখ্যা হইল প্রোটন এবং নিউটনের যোগফল প্রোটন যোগ নিউটন এর সংখ্যা দেখো প্রোটন এবং নিউটনের যোগফলটাই হইল ভর সংখ্যা পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে এদের মোট সংখ্যাটাই হইল ভর সংখ্যা আর আইসোটপটা আমি পরে এই ভিডিওর শেষে কথা আলোচ আইসোটপ নিয়ে পরে পরে কথা বলবো তাহলে পারমাণবিক সংখ্যা হইল প্রোটন সংখ্যা আর ভর সংখ্যা হইল প্রোটন এবং নিউট্রনের মোট সংখ্যা মনে করো একটা পরমাণুর নিউক্লিয়া আছে মনে করো এইটা একটা পরমাণু এটা তার নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসে প্রোটন আছে প্রোটন আছে মনে করো এগারোটা নিউট্রন আছে বারোটা আর ইলেকট্রন তো বাইরে বিভিন্ন কক্ষ হতে থাকে সেটা আমরা জানি সেটা নিয়ে কথা না আমাদের এইটুক কেন্দ্রটা নিয়ে কথা যেহেতু প্রোটন আছে এগারোটা তার মানে তার পারমাণবিক সংখ্যা হইলে এগারো আর নিউট্রন আছে বারোটা তার মানে তার ভর সংখ্যা ভর সংখ্যাকে এ দ্বারা প্রকাশ করে তাহলে ভর সংখ্যা হলো এই দুইটার যোগ ফল এগারো যোগ বারো এগারো যোগ বারো তেইশ তাহলে পারমাণবিক সংখ্যা আমরা কেমনে বুঝবো আমরা দেখবো প্রোটন কয়টা আছে যদি প্রোটন এগারোটা আছে এই জন্য পারমাণবিক সংখ্যা এগারো আর দুইটার যোগ ফল প্রোটন এবং নিউটনের যোগ ফলটা হইলো ভর সংখ্যা এগারো আর বারো যোগ করলে তেইশ হয় তার মানে এই মৌলটির ভর সংখ্যা হইলো তেইশ তাহলে আমরা বুঝতে পারছি প্রোটন এবং নিউটনের যোগ যোগ ফলটাই হলো ভর সংখ্যা আরেকটা জিনিস এখানে বলে রাখি সেটা হলো ইলেকট্রনের সংখ্যা যে কোনো পরমাণুর প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান অলওয়েজ পরমাণুতে প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান আর আরেকটু যদি বেশি বলি ভালো করে বলি নিরপেক্ষ পরমাণুতে প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান নিরপেক্ষ কেন বলছি পরে এটা নিয়ে কথা বলবো যে নিরপেক্ষ কথাটা আমি কেন বলছি নিরপেক্ষ পরমাণুতে প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান যেমন এই পরমাণুটারই কথা ধরো এই পরমাণুতে প্রোটন আছে এগারোটা তার এখানে ইলেকট্রন এগারোটাই থাকবে মানে এর বাইরে বিভিন্ন কক্ষ কথা এগারোটা ইলেকট্রন থাকবে ইলেকট্রনগুলো তো আর নিউক্লিয়াসে থাকবে না বাইরে থাকবে আর প্রোটন আর নিউট্রনের সংখ্যা কিন্তু সমান হতেও পারে নাও হতে পারে কখনো সমান হয় কখনো সমান হয় না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম পারমাণবিক সংখ্যা হইল প্রোটনের সংখ্যা আর ভর সংখ্যা হইল প্রোটন এবং নিউটনের মোট সংখ্যা আর আরেকটা জিনিস জানলাম প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যাটা সব সবসময় কী হয় সমান হয় ব্যাস এখন একটা পরমাণু প্রকাশের সিস্টেম পরমাণুকে কিভাবে প্রোটন ইলেকট্রন ভর সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা এগুলো প্রকাশ করা হয় এক্স মনে করে একটা প্রতীক ধরে নিলাম এটা একটা প্রতীক এই প্রতীকটার উপরে এখানে লেখা হয় এ এখানে লেখা হয় জেড বাম সাইডে বাম সাইডে নিচে লেখা হচ্ছে জেড উপরে লেখা হচ্ছে এ মানে নিচে পারমাণবিক সংখ্যা লেখা হয় উপরে ভর সংখ্যা লেখা হয় তো এখন মনে করো একটা সংকেত এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সোডিয়াম এটা হলো সোডিয়ামের প্রতীক নিচে লেখা আছে এগারো উপরে লেখা আছে তেইশ তার মানে কি এটা মানে আমরা কি বুঝতেছি এটার মানে বুঝতেছি যে সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা এগারো ভর সংখ্যা তেইশ ক্লোরিনের দেখো পারমাণবিক সংখ্যা সতেরো ভর সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লিথিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা তিন ভর সংখ্যা হইল সাত এই এটা দেখে এই সংকেতগুলো দেখে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারি এখন যদি বলা হয় যে এই পরমাণুটা সোডিয়াম পরম
তো দেখো বন্ধুরা এখানে যেহেতু এগারো পারমাণবিক সংখ্যা এগারো তাহলে প্রোটন হইল এগারোটা কারণ প্রোটনের সংখ্যাকেই তো পারমাণবিক সংখ্যা বলে আমি বলছি যে প্রোটনের সংখ্যাই হইল পারমাণবিক সংখ্যা তাহলে যেহেতু পারমাণবিক সংখ্যা এগারো তাহলে প্রোটন এগারোটা ইলেকট্রন কয়টা হবে আমি বলেছি একটু আগেই বললাম যে প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সবসময় সমান থাকবে তাই যেহেতু প্রোটন এগারোটা ইলেকট্রন হবে এগারোটা এখন নিউট্রন কয়টা হবে নিউট্রনের সংখ্যাটা একটু হিসাবের ব্যাপার আছে দেখো ভর সংখ্যা কিন্তু তেইশ ভর সংখ্যা তেইশ মানে প্রোটন এবং নিউট্রনের যোগফল তেইশ প্রোটন এবং নিউট্রনের যোগফল যেহেতু তেইশ তাহলে এখানে কিন্তু তার মধ্যে দেখো প্রোটন আর নিউট্রন দুইটা মিলে কিন্তু তেইশ তার মধ্যে প্রোটন কিন্তু এগারোটা প্রোটন আর নিউট্রন মিলে যদি তেইশ হয় তার মধ্যে প্রোটন যদি এগারো হয় তাহলে নিউট্রন কয়টা এখান তেইশ থেকে এগারো বিয়োগ করতে হবে তার মানে তেইশ থেকে এগারো বিয়োগ করতে হবে তাহলে নিউট্রন সংখ্যা হইল তেইশ বিয়োগ এগারো মানে বারোটা তাহলে একটা সংকেত দেখে একটা প্রতীক দেখে আমরা কিন্তু প্রোটন ইলেকট্রন এবং নিউট্রনের সংখ্যাটা খুব সহজে বের করতে পারছি এখানে দেখো ক্লোরিন একটা দেখো প্রোটন কয়টা হবে দেখো পারমাণবিক সংখ্যা যেহেতু সতেরো তার মানে প্রোটন সতেরোটা প্রোটন যেহেতু সতেরোটা ইলেকট্রনও সতেরোটা প্রোটন ইলেকট্রন সমান নিউট্রন কয়টা হবে দেখো ভর সংখ্যা থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে তাহলে পঁয়ত্রিশ থেকে সতেরো বিয়োগ করলে আঠারো নিউট্রন হইল আঠারোটা খুব সহজ জিনিস তারপরে দেখো লিথিয়ামটা দেখো লিথিয়াম নিচে তিন আছে মানে পারমাণবিক সংখ্যা হইল তিন তার মানে প্রোটন হইল তিনটা প্রোটন তিনটা ইলেক প্রোটন যেহেতু তিনটা ইলেকট্রনও হবে তিনটা আর নিউট্রন কয়টা হবে দেখো উপরেরটা থেকে নিচেরটা বিয়োগ ভর সংখ্যা থেকে পারমাণবিক সংখ্যা বিয়োগ সাত থেকে তিন বিয়োগ করলে চার নিউট্রন হলে চারটা এইভাবে যে কোনো সংকেত দেখে আমরা কিন্তু বের করতে পারবো যে কয়টি প্রোটন আছে কয়টি ইলেকট্রন আছে কয়টি নিউট্রন আছে ওগুলো কিন্তু আমরা খুব সহজেই বের করতে পারবো আচ্ছা এখন আলোচনা হইল আইসোটোপ নিয়ে আইসোটোপের আলোচনায় আমি কয়েকটা সংকেত লিখতেছি তোমরা একটু দেখো হাইড্রোজেন এখানেও এক এখানেও এক হাইড্রোজেন এখানে এক এখানে দুই দুই এখানে তিন দেখো আমি তিনটা হাইড্রোজেনের সংকেত লিখছি প্রতীক লিখছি এখানে এবং তিনটাতেই দেখো একটু ডিফারেন্স আছে এইটাতে দেখো পারমাণবিক সংখ্যা এক ভর সংখ্যা দুই পারমাণবিক সংখ্যা এক ভর সংখ্যা সরি পারমাণবিক সংখ্যা এক ভর সংখ্যা এক পারমাণবিক সংখ্যা এক ভর সংখ্যা দুই পারমাণবিক সংখ্যা এক ভর সংখ্যা তিন তার মানে এইটার ক্ষেত্রে প্রথমটার ক্ষেত্রে দেখো প্রত্যেকটাতেই কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা এক দেখো এই যে পারমাণবিক সংখ্যা এক 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 কিন্তু ভর সংখ্যা এখানে এক এখানে দুই এখানে তিন তো এখন এইটার প্রোটন কয়টা নিউট্রন করে ইলেকট্রনের আমি কথা বলছি না ইলেকট্রন বের করব না ইলেকট্রন হিসাবে আমি করছি না দেখো এইটার ক্ষেত্রে দেখো প্রোটন একটা যেহেতু পারমাণবিক সংখ্যা এক প্রোটন একটা নিউট্রন কয়টা নিউট্রন কীভাবে বের করি এটা থেকে এটা বিয়োগ করি এক থেকে এক বিয়োগ করলে শূন্য তার মানে এখানে নিউট্রন নাই এই সংকেতটাতে কোনো নিউট্রন নাই এইটাতে আসো প্রোটন কিন্তু একটা পারমাণবিক সংখ্যা এক প্রোটন একটা আর নিউট্রন কয়টা এই যে উপরেরটা থেকে নিচেরটা বিয়োগ দুই থেকে এক বিয়োগ করলে এক নিউট্রন হইল একটা এটাতে আসি প্রোটন হইল একটা আর নিউট্রন কয়টা দেখো তিন থেকে এক বিয়োগ দুই নিউট্রন হইল দুইটা তো দেখো বন্ধুরা এই তিনটা প্রতীকের মধ্যেই আমরা কি বুঝতে পারতেছি যে প্রত্যেকটার এই পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু ভর সংখ্যাগুলো আলাদা আবার এখানে আসো প্রত্যেকটার এই প্রোটন সংখ্যা একই প্রোটন এখানেও একটা এখানেও একটা এখানেও একটা কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা দেখো এখানে শূন্য এখানে এক এখানে দুই তার মানে আমরা বলতে পারতেছি যে এই তিনটা পরমাণুর মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রোটন সংখ্যা একই কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা আলাদা আবার এই দিক দিয়ে যদি চিন্তা করি পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু ভর সংখ্যা আলাদা এই ধরনের পরমাণুকে বলা হয় পরস্পরের আইসোটো এগুলো সবাই হাইড্রোজেনের আইসোটোপ এটার নাম হাইড্রোজেন এটার নাম ডিউটেরিয়াম এটার নাম ট্রিটিয়াম তাহলে আইসোটোপ আমরা বুঝতে পারলাম যে সকল মৌলের যে সকল পরমাণুর একই মৌলের যে সকল পরমাণু এগুলো সবই হাইড্রোজেন কিন্তু এগুলো একই মৌল আলাদা মৌল না কিন্তু যেহেতু সবগুলোর পারমাণবিক সংখ্যা এক এগুলো কিন্তু আলাদা মৌল না এইভাবে বলতে হবে যে একই মৌলের যে সকল পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে পরস্পরের আইসোটোপ বলা হয় বা তাদেরকে ওই মৌলের আইসোটোপ বলা হয় আর এখানে এই দিক দিয়ে যদি চিন্তা করো ওই একই মৌলের যে সকল পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা একই কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা আলাদা তাদেরকে ওই মৌলের আইসোটোপ বলা হয় এবং আইসোটোপ যে এদের ভর সংখ্যাগুলো যে ভিন্ন হইলো কি কারণে হইলো দেখো ভর সংখ্যাতে তো প্রোটন এবং নিউট্রন দুইটাই থাকে দেখো প্রোটনের সংখ্যা কিন্তু সবখানে সমান আছে 
তাহলে এদের ভরসংখ্যাগুলো ভিন্ন হইল কি কারণে কারণটা হলো নিউট্রন সংখ্যার কারণে নিউট্রন এখানে একটা এখানে দুইটা এখানে তিন এখানে শূন্য এখানে এক এখানে দুই নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন হওয়ার কারণে এদের কিন্তু ভর সংখ্যাগুলো ভিন্ন হচ্ছে তাহলে আইসোটোপের জন্য দায়ী হলো নিউট্রন সংখ্যা নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন হওয়ার কারণেই কিন্তু ভর সংখ্যাগুলো ভিন্ন হচ্ছে এবং আইসোটোপ সমূহের সৃষ্টি হচ্ছে তো বন্ধুরা আমার মনে হয় যে বিষয়টা ক্লিয়ার আমি আরেকটা জিনিস দেখো মনে করো একটা কার্বন এখানে আছে ছয় এখানে বারো আরেকটা কার্বন এখানে ছয় এখানে তেরো তো এখানে তাহলে কি হচ্ছে জিনিসটা লক্ষ্য করো এই এইটা এইটা দেখো পারমাণবিক সংখ্যা ছয় এটাও ছয় কিন্তু ভর সংখ্যা এখানে বারো এখানে হলে তেরো তাহলে এরা কার্বনের আইসোটো একই পারমাণবিক সংখ্যা কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন যদি আমরা প্রোটন এবং নিউট্রন হিসাব করি দেখো এটার প্রোটন হলো ছয়টা নিউট্রনও ছয়টা এই যে বারো থেকে ছয় বিয়োগ করলে ছয় এটার প্রোটন হলো ছয়টা নিউট্রন হলো তেরো থেকে ছয় বিয়োগ করলে সাত দেখো প্রোটন সংখ্যা একই কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন তাই তার মানে এরা হলো পরস্পরে আইসোটোপ আইসোটোপ নিয়ে এই অধ্যায় শেষে আরও কিছু কথা হবে আইসোটোপের ব্যবহার আইসোটোপটা কীভাবে আসে কীভাবে আইসোটোপের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এটু এগুলো নিয়ে কিন্তু টপিক একটা আলাদা টপিক এই অধ্যায় শেষে আলোচনা করব তো আমরা এই এই লেভেলে এই পর্যায়ে আমরা এইগুলো বুঝতে পারলাম পারমাণবিক সংখ্যা মানে প্রোটনের সংখ্যা ভর সংখ্যা মানে প্রোটন এবং নিউট্রনের যোগফল আর আইসোটোপ মানে হলো যে সকল পরমাণুর একই মৌলের যে সকল পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা একই কিন্তু ভর সংখ্যা আলাদা তাদেরকে ওই মৌলের আইসোটোপ বলা হয় তো আমি এই ভিডিওটা আর লম্বা করছি না এখানেই শেষ করছি এরপরে তিন নম্বর পর্বে আমরা রাদার ফোর্ড বোর এই পরমাণু মডেলগুলি আলোচনা করবো ধন্যবাদ স্টুডেন্ট ভালো থাকো সুস্থ থাকো